Hello, hello, good evening. Good evening. Hi, it's uh, you, Maria Fernanda. Buenas noches. Hello, what happened? What a pleasure. Ah, uh, <laughs> to <laughs> Really? Yes. So, okay. Well, we're lucky. We were so lucky to have you here today. I see. Ahora no mucho, pero pero se lo creo. Mejor que ya. Ay, sí. Qué terrible. Lo bueno es que pierdes. Ya. Ok. Vamos a ver las enlaces de los demás. Creo que los ha atrapado el tráfico. Ayer estaba horrible. Good evening. Good evening. Okay, let me see. Hi, Sergio, how are you? Yeah, even today, I think. Creo que incluso hoy también he encontrado tráfico. Pero ayer estaba espantoso. Desde temprano. Sí, había tráfico. What time do you finish your uh, do you finish working? Hay que ver esta uh, A la una. Es que el, yo salgo a la una del trabajo, pero como ya después doy terapias aparte. Entonces. Mm -hmm. Ajá, pero generalmente a las cinco. Pero como yo en la parte de Santa Tecla que vivo. Es como una ruta alterna para que puedan agarrar los chorros, por ejemplo. Wow, yeah. Entonces se topa porque es como, como una entrada y una conexión en, de Santa Tecla a la Diego. Yeah. Ajá, entonces, y a intersección a esa y ya después para poderse incorporar a los chorros. Entonces, o sea, aquí en mi casa se, o sea, se topa. Uh -huh. o sea que uh -huh. usted vive cabal enfrente ahí donde pasan todo sí, ahí por el centro comercial de la esquina uh -huh. entonces ahí es como se llama ya no llego a la clase <risa> ya no el tráfico atrapado ya yeah, no, ya yeah, understand it. ok, let's see um, let me see Okay. See, sí, I know that part related to the traffic is really hard. Sí, es que cuando uno va así y va como en teléfono, uno en realidad no pone atención. Yeah. That's... O sea, es mentira. Uh -huh. I, I don't know. <laughs> <laughs> yeah, could be. Yeah, could be. Uh, Fidel, okay, Fidel. Let's see. Okay. So we're going to start, guys, with our session. This is session number 18. You see, so we're about to finish. Okay. For today's lesson, we're going to be talking about <clears throat> a new topic. Well, it, we've been talking about a topic, about that topic, but um, we've been using that through speaking, right? So look at this. So ask and answer questions related to specific uh, places around the workplace. So we continue with that. And here we have some a uh, new vocabulary. So we're gonna be talking about this. Uh, store, ATM, building, recruitment center, training center, and amusement park. So what's a store, guys? Do you remember what, what a store is? Tienda. Okay, how about ATM? Any idea? What is an ATM? Cajero automático. Yes. Okay. So how about the next one? What do you think about, let me see, recruitment center? Recruitment center. Any idea? So what could be that? ¿Qué podría ser eso? ¿Qué podría ser eso? So recruitment center.
Sergio. Mm -hmm. Recruit me. What comes to your mind when you think about it? Sergio, any idea? Diana? Well, yes. Okay. Yes, yeah, some ideas, but not, not really sure. Recruitment center means um centro de reclutamiento. So that's the translation. Training center. Any idea what could be a training center? Um, centro de entre, um, entrenamiento. No sé. Ah, entrenamiento. Como de preparación, algo así como. Yes, exactly. And we have the last one, amusement park. So we're going to check some with that with some pictures. Amusement park. So what Parque could be that? Museo, no. Uh -huh. Yes, this one. So that's ah, a, uh -huh. Yeah, that's an amusement park. And uh, do you know some shops in your city? Can you mention some, guys? So what are some shops in your city? For example, there is... Um, so, the shopping, okay. The shopping center. Any other shop? The dollar. Uh -huh. So think about some uh shops. Shops uh -huh. in the tiendas. Yeah. Jimmy. Uh -huh. tienda como de coreanitos. Yeah, they sell. What do they sell? ¿Qué venden? What do they sell? Um, ¿Cómo se dice? Como peluches o. Uh, so, o sea, cosas así como básicas, como por ejemplo, como peines, eh, maquillaje, makeup, carteras, okay. pero esas como miniaturas bien bonitas, bien, como chiquititas. Oh, yeah. <laughs> yeah, I've seen some makeup, <laughs> toys, mm, sandals. So they sell a lot of things, right? And um, colors, for example. So what could be any other a uh, store that you know? So what uh, any other store do you know, guys? No sé si tiendas de comida también o. Mm -hmm. That could be a shop in a shop. Don Pollo, yeah. Don Pollo, okay. Don Pollo. <laughs> yeah. Yeah. Do you like a uh, chicken, Sergio? Uh, poquito. A little, okay. <laughs> a, a, little. Little. a little. A little. Okay. So, do you know some ATMs? Can you mention some, some ATMs? What are some ATMs? There are, yes. uh, uh huh. Yeah. Uh, ATM como cajeros. Uh huh. Two uh, ATM. Eh, Cuscatlán. Cuscatlán, okay. Eh, Banco Agrícola. Oh. El BAC. Agrícola, BAC, any other? Da vivienda. Da vivienda. Promérica. Catalan. Okay. So we have a lot. Is there any other? Or only there, are, other? there are two. Only this one. Uh, okay. Uh huh. Banco there are two. Acodajar. Oh. Sorry. Mm -hmm. But they are not very common, right? No son muy comunes esos. Well, I haven't seen that. I have just seen Promerica, I think the green one. But I don't know about the, the others. Creo que mencionaron una que mencionó um, Sergio. No Banco sé. Azul, no. no. Sí, de la... A Codhar. So. There are, sí. A Codhar, caja de crédito. Ah, Dos. Okay. Mm. You have to go to Two the ATMs. bank. Tienen que ir ahí a la, a la, a la caja de crédito. Sí, pero están afuera. <ríe> o sea, ajá, no, no es que, que estén adentro, siempre están ahí para el público. Okay. Pero sí hay dos. Los ATM de Chivo. Ah, oh, Chivo ATM, ya. Yeah. Chivo yeah. Wallet. Chivo Wallet. Okay, good. Um, so, how about question three, guys? What are some common buildings around your workplace? So, what can we find? Around your workplace, ¿qué podemos encontrar alrededor de donde ustedes trabajan? So, what are some common buildings? Mm -hmm. 
around there. Burger King. Burger King, yeah. <laughs> Estadios. The stadium, mm. okay. Anything else? Pollo Campestre. Um, Pollo Campestre, you said that yesterday. Okay, what, a, what about the rest? Anything else? Eh, comida china. Uh -huh. Gasolinera. A Gasolinera. gas station, okay, a gas, gas station. station. Gas, gas station, okay. Supermarkets. The supermarkets, okay, supermarkets. Eh, donde venden las donas, ¿cómo se llama? Mr. Don. Ah, eso, cabrón. Okay. Shoe, shoe store. Ajá, uh -huh. shoe yes. stores, okay. Wow. Any barber shop. Hospital. Ajá, uh -huh. hospitals, okay, Vanessa, hospitals. Church. Church, okay. So there are a lot of things, right, around. Is there an amusement park in El Salvador? Yes or no? What do you think? Yes. Yes. ¿Hay algún parque de diversiones aquí en El Salvador? Yes, no. Where? El de la playa. El de la libertad. Ah, uh -huh. what, you, what is the Sunset name? Park. Sunset, Sunset Park. Park. Sunset Park. Oh, wow. So that's our first uh, amusement park. Como que estamos chiquitos en el primer parque. <laughs> okay, so that's the um, at Sunset Park. So now, guys, we're going to be talking about uh, this um, topic, which is um, identify countable and uncountable nouns. And we mentioned some things before, well, in some classes, right, before, uh, before this class. So we're talking about the difference between countable and uncountable. Countable, what is countable? Sergio, can you read it? Um. Things you can out count can can count uh -huh. count things you can count uh, singular eh, singular or plural but singular yeah. or plural, plural. Eh, one apple two apple three apples okay excellent so um, basically we need to understand when to use a countable when to use an uncountable and what is the difference Entonces, lo único que tenemos que saber es cómo identificar contable incontable contable okay. cosas que usted puede eh, pluralizar por ejemplo una manzana dos manzanas un celular dos celulares so you can uh, make that countable but with an uncountable maria fernanda can you read that please uncountable Uncountable things you can count, can. Uh -huh. they can be plural. Mm -hmm. Butter, meat. Some nouns can be con countable. Con countable or incountable. But the meaning is different. Example, chocolate. Okay, so when we talk about uncountable things, we are talking about objects or things that you cannot, that you cannot, uh, um, let's say, make plural, right? So they cannot be plural. So they only have one form, which is its uh, uncountable form. Entonces, estos solamente tienen una forma, solamente forma incontable. Entonces, no se puede pluralizar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de butter and meat. Por ejemplo, mantequilla o eh, ah, carne. Pero um, nos estamos refiriendo nada más a carne en general, a la palabra carne. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser la palabra comida, food in general, right? Food, uh, money, es otro sustantivo incontable que no podemos contar. Uh, uh -huh. Lo que podemos hacer acá, porque dice acá, tenemos un apartado al final, dice... Mm, algunos sustantivos pueden ser contables o incontables, pero el significado es diferente. Por ejemplo, money es uncountable. Pero ¿qué puedo contar? Los billetes. Uh -huh. You can count the bills. Entonces pueden contar los dólares, los eh, bills, los, uh, let's say, the coins, las monedas. So you can, coin, uh, you can count that. So now let's see. Um, the example that we have here is the word chocolate. Entonces tenemos ahí un ejemplo eh, con la palabra chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. That's chocolate. Uh, chocolate, the word chocolate is uncountable. But if you are a partitive, you can make that uncountable, non-countable. A bar of chocolate. 
¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Eh? Incontable y contable. Nosotros, eh, si queremos pluralizar algo que nos puede pluralizar, en el caso del chocolate, la bebida, el chocolate, el líquido, es incontable. La palabra en sí es incontable. Si yo quisiera, eh, digamos, eh, pluralizarlo, puedo referirme a él, pero de una manera uh, donde yo utilice un partitivo. ¿Y qué es un partitivo? Es una palabra, una, fra una palabra que me va a ayudar a, a eh, definir una medida. Por ejemplo, una barra de chocolate. ¿Cuál podría ser otra? Una taza de cup of chocolate. Una taza de chocolate. Entonces, aquí yo ya tengo una unidad de medida que es la barra de o la taza de. Um, por ejemplo, cuando nos referimos a sustantivos incontables, podríamos mencionar líquidos como, por ejemplo, la leche, uncountable. Entonces, el si aceite tengo, también. El aceite, el oil, el aceite, uncountable. Entonces, si yo los quiero pluralizar, no voy a pluralizar el líquido en sí, ¿verdad? Sino que agrego un partitivo, a glass o milk, un vaso de leche. ¿Cuál es mi medida? Es el vaso de, ¿verdad? Es ese vaso. El aceite, a spoon, por ejemplo, una cucharada de aceite. Entonces, para eso, en ese caso, eh, pueden tener algunos sustantivos de forma contable, pero... De esta manera, agregándole un partitivo, que sería una unidad de medida. En este caso, un vaso, una cucharada de, un miligramo de, un, ¿qué? una barra de, una caja de, por ejemplo. Eh, bueno, seguimos ahí con el ejemplo de los líquidos. El juice. Es incontable. Bueno, si yo lo quiero hacer contable, porque me da la opción de, pero agregándole un partitivo. El juice. Example could be a box of juice. Por ejemplo, las cajitas que venden en el super, las cajitas de, de jugo. A box of juice, a glass of juice, un vaso de jugo. ¿Qué, otro, qué otra medida podríamos utilizar nosotros? Una botella, por ejemplo, a bottle of juice. So in that way you can uh, make an uncountable noun contable. Entonces, si se necesitara ser contable, sería de esta manera, ¿no? agregándole una unidad de medida. So a glass, a spoon, a box, a glass, a bottle, a bar. Okay, so only that way. Es solamente esa, esa manera. Pero hay palabras que, como les mencionaba, como comida, que son incontables. Es la palabra meramente. Ahora, let's see. So we have are these, uh, these, uh, this chart with some pictures and some countable and uncountable nouns. So now we have to identify which of these are countable and which of these are uncountable. For example, chocolate. So you already know that. Is that countable or uncountable? What do you think? Uh Uncountable. Ajá, uh, uh, but it can be both, right? Entonces podría tener otra posibilidad agregándole un partitivo. But the word chocolate is uncountable. Apple, what do you think? Countable. Countable, okay. Cheese, any idea? What do you think about cheese? Un un uncountable. Uncountable. Entonces, ¿cómo puedo decir yo y con el queso? Una libra de queso. Exacto, una libra de queso. A pound of cheese. Right? A slice, una rodaja de queso. Ah, ya le voy a poner of cheese. <laughs> ok. Lo, ¿Y los tipos? ¿Types? ¿Los? ¿Los tipos de queso no entrarían ahí para, como para hacerlo contable? ¿Los tipos de queso? Ajá. Mm, no, o sea, acá lo que queremos hacer es, es nada más sacar la medida. Ahí puede ser cualquier queso. Una libra de, una rodaja de, um, ya. Yeah. Okay, so how about car? What do you think about the word car? Contable. Contable, of course, right? Even if it has sense, that's logic, right? Sugar, what do you think about this? Sugar? Uncountable. Un azúcar, dos azúcares. Uncountable. 
Ah, ok, good. Yeah, that's good. Ok, qué bueno, qué bueno que lo está probando. So that's good. Ok. Let's see. Um, uncountable, right? No podemos decir un azúcar, dos azúcares. So we say a uh, spoon. Por ejemplo, how would you like some sugar? Yeah, I would like a spoon of sugar. Sí, me gustaría una cucharadita, right? A spoon of sugar. Ok. Uh, television, what do you think? Contable. 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 Oil. Incontable. Incontable. Butter. Incontable. Uncontable. Umbrella. Contable. Contable. Money. Money. Incontable. 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 Water. Incontable. Incontable. Friend. Contable. First book. Contable. 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 Shoe. What is the amount? Shoe. Contable. Contable. Chicken. Contable. Contable. Time. Uncountable. Uncountable. Yeah, you cannot count the time. Cup. Contable. Contable. Jam. What is the jam? Okay. Jam. Uh-huh. La Okay. Um, jam. No, um, jam is uh, jam. Uh, no, jam is, is una mermelada. So that's jam. Uh, incontable. Incontable. Uh -huh. El otro es el ham. This one. H. Ese es el, el jam. Es el jamón. Okay, so now let's see. We have another activity. Okay, thanks for the messages. I message for message. Let's see. So now we're gonna be talking about these. Um, there is and there are. We're gonna be creating some examples and some. Uh, and this is important because you're gonna be using countable or uncountable nouns properly, right? So one observation that you need to know is that with uncountable nouns. You're going to be using there is. Entonces, con las formas incontables, con sustantivos incontables, usted solamente utiliza forma singular. Entonces, por ejemplo, there is time, there is money, there is uh, chocolate, for example. Okay, so let's see. Um, and remember, there is is only of in order to use in order to talk about one thing. For example, there is a boy. There is a book, there is an apple, there is a car, there is a woman. So basically it means I, right? In Spanish. Entonces, ¿qué significa there is? Significa I. I, I. Mm -hmm. Pero con los sustantivos incontables, usted va utilizando forma singular. Singular. Okay. Mm -hmm. So that's the only thing that we can say about it. Um, and we have the plural forms in order to show existence. También tenemos eh, forma plural para mostrar existencia. Um, you see there are, I, right? Two or more things. For example, there are two oranges. There are three people. There are five glasses. There are six women. There are four girls. So let's see. So now let's create some sentences. So think about some nouns. For example, there is... There is a book okay, in my office. What else? So think about some singular examples. Singular examples. Vayan pensando ahí unos ejemplos. Using there is. Two pieces. Uh -huh. There is or there are? There, there are. There are two pieces. Okay. So give me some more examples using there is or there are. There is a printer in my office. There is a, a printer in my office. Okay. Good. Excellent. What else? There is a table in my house. There is a table in my house. Good. Anything else? So think, think about your office, think about your house, think about something. There is, what else? Diana? Are. Uh-huh, there are. Six. 
six pencil. Okay. Pencil. Okay, there are six pencils. Pencils. Okay. There are there are two five. two dogs in the house. Uh -huh. Okay, Diana. There are five cats in my house. Wow. Cars. Wow. Cat. Ah, ah. Ah, cat. Ah, cat. Ah, cat. Ah, cat. Ah, cat. Ah, cat. Ah, Okay. So listen, um, something uh, else that you need to consider is that you have to make the noun plural, right? If you're using a plural form, for example, if you're using there are, so, the noun will be a plural noun, right? That's si the sustantivo. No, perdón, si la expresión es plural, si es there are, entonces acá el sustantivo también tiene que ser plural. ¿Y cómo lo hacemos? Agregamos una S, esa es la regla básica, la más común. Ok, pero hay algunas reglas de escritura también. Vamos a ver si las pongo más adelantito. Eh, en cuestión a la formación de los sustantivos, cómo hacer plural un sustantivo. Esa es la regla más básica, el garle ese. Uh, there are five cats in the house. Ok, in the house, what else? There, there is uh -huh. a, a cat. There is a cat, okay. Teacher, y si nos referimos al agua, eh, por ejemplo, es there is a water or there is water? There is water, hay agua. Okay. Uh -huh. okay. ¿Por, ¿Por qué? Porque este artículo, ah, perdón, esta A, sí, se llama, ajá, ya sabemos que es un artículo, ajá. un artículo indefinido. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista como un quantifier, como un cuantificador, me está indicando la cantidad de 1. Entonces me indica ahí quantity. Okay. Entonces quantifier quiere decir cantidad. Un cuantificador que me indica cantidad. Me está indicando la cantidad de equal 1, right? Entonces es el A o el N. Entonces ahí... No podría utilizarlo porque sabemos que el, el agua pues es incontable. Uh -huh. There is water. Okay. Podríamos okay. utilizar ahí algo diferente, como por ejemplo un, un quantifier que, um, que pueda utilizarlo con un sustantivo contable o incontable. Entonces, some significa algo, algunos o algo. Right? Entonces, podría decir there is some water hay hay algo de agua hay algo de agua so now let's see um something else that i want to show you is uh, the following listen but let's see i need more examples using that in the present tense yolanda give me one example yolanda using there is and using there are well two examples They are two beds. Two, two beds. Uh -huh. Dos camas. Uh -huh. Okay. There are two beds. Uh -huh. And there is? The, there is. Um, one com uh, sería. Um, a, a computer. Uh -huh. There is one computer. 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 Sorry. Ajá, so we have two pronunciations, don't worry. Tenemos dos pronunciaciones para computadora. Una es computer, computer, y la otra es computa, computa, computer, computa, computer, computa. Ok, so there is one computer. Miren, um, ¿qué otro intensificador tenemos o quantifier? Los números se vuelven quantificadores, uh, I mean, quantifiers, numbers. Los números también los podemos utilizar con uh, la expresión there are, right? O there is, pero solamente cuando sea uno. Uh, the numbers, for example. Bueno, sí, ya me dieron los ejemplos. There is uh, one, o que puede ser también a, right? A or n. There is one, let's see, apple. 
there is, solo que ahí ya no me quedaría, esta A. Ah, vamos a poner un ejemplo. There is a book. There is one book. Okay. There is one book. There is a book. There is an apple. Es que la regla es que se usa an cuando se usa, cuando es una vocal, ¿verdad? La que Ajá. inicia la palabra. Ajá. Exacto. Cuando la siguiente palabra inicia con, justo como lo ya lo mencionó, justo cuando oh, tenemos una palabra que inicia con vocal, Aquí tiene que ser in. El significado de esta e y este in es el mismo, significa uno. O pueden utilizar el número también, one. Ahora, there are. There are using the numbers, utilizando los números ahí como quantifiers también. Quantifiers como medidas. Quantifiers que nos indican un porcentaje. ¿Qué, qué tanto? Uno, dos, tres, algo, nada. Ok, un poquito, mucho. Okay, there is, uh, I mean, there are five. Vamos a poner ahí un número, creo que se lo ven. There are five. Um, let's see, five students in, in the classroom. Cinco estudiantes en el salón de clases. Ok, entonces miren, ahí poco a poco vamos desglosando la parte de los quantifiers. Entonces, no solamente, eh, si, si quieren ustedes solamente con there is a book, ok. There are, let's say, books. Pueden ir ubicando ahí un quantifier para indicar qué tanto. Algo, poco, mucho, demasiado. Uno, dos, tres. Ok. Let's see. So now, let's see. Um, ok. Give me some more examples. Vanessa. Vanessa, give me one example. You see, there is. Vanessa. Lo no, siento, dicho. Pero ve, este, no es que como venía de camino, ahorita ya entré a la casa, pero ah, venía bye. medio escuchando. Bye, bye, bye. Pero sí, pero sí voy más o menos entendiendo. Ok, entonces al, al final, al final. Ahorita más después. Uh -huh. Ok. I, 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 ok, Sergio. Um, there is a phone in my office. Mm -hmm. uh, there are two pens in my backpack. Okay, two pens in my backpack. Excellent. Uh, there, there are three chairs mm -hmm. in in my living room. Mm -hmm. Okay, yeah. Good, excellent. So, and you know, this is important when you describe things. Cuando vamos describiendo cosas, vamos hablando que hay, que no hay. So, it's super easy. This topic is super easy if you have to master it. Once. <laughs> Excellent. Let's see. Um, Kimberly. Kimberly. Hi, Kimberly. Hola. Kimberly, give us some examples. Ejemplos, Kimberly. Con cualquiera. Yeah. Um, there is... There are there are um five shoes. Five shoes. Okay. So okay. There is one missing. Okay. Missing shoe. Let's see. Entonces hay cinco zapatos. No falta uno, right? <laughs> There is one that is the last. I know que está perdido, right? Okay, let's see. Um, Kimberly, Kimberly, give me some examples. Otro ejemplo. Uh -huh. Kimberly, yeah, Kimberly. Uh, the... There are some, for example, I, algunos, there are some. Sería, tengo algunos. Hay algunos, ajá. Uh -huh. Ah, hay algunos. Por ejemplo, okay. um, ¿qué? Ajá, uh -huh. lo utilizamos para hablar de existencia. Hay algunos chicos, hay algunas chicas. 
hay algunos eh, documentos, hay algunas computadoras, hay algunos libros, hay algunas Entonces, teacher, notas. Ajá. no se puede usar con is. De, mm. de reason, no porque es, es singular, ¿verdad? Es. Vale. Cuando, en este caso, el there is lo pueden utilizar con un sustantivo singular. Por ejemplo, there is uh, a book. Hay un libro. Si ustedes lo quieren utilizar, el libro es sustantivo contable, ¿verdad? Un libro, dos libros, tres libros. Tiene forma plural. Si quiere hacer una forma, eh, un, utilizar más bien un sustantivo contable, utiliza there is. Plus uncountable. Aquí se los pongo para que ustedes lo copien. There is plus uncountable now. Sería la regla. There is, um, there is oil okay, in the bottle. Miren, hay aceite en la botella o dentro de la botella. There is oil en la botella. Hay aceite en la botella. Entonces yo acá puedo utilizar un quantifier para indicar qué tanto hay algo. Hay algo de aceite en la botella. ¿Sí? No, no sabemos exactamente cuánto es, ¿verdad? No, no sabemos cuánto es. Asumimos que es algo. Pero nos da una connotación positiva, el algo. Si yo digo, entonces yo quiero decir que no hay nada. Miren, utilizo una forma negativa. There is not. Y luego ubico un quantifier que es para oraciones negativas, que es any. There is not any oil. In the no hay nada de aceite en la botella. Entonces, este N se vendría convirtiendo como nada de. ¿okay? No hay nada. So, there is an N. Entonces, el N lo utilizamos con oraciones negativas. Y el SOM lo utilizamos con oraciones positivas. Porque su significado es diferente, es un significado positivo. Y el son puede utilizarlo tanto como con sustantivos contables o incontables. A diferencia de los números, ¿verdad? Usted no puede utilizar un, eh, un quantifier contable, un, un número, por ejemplo, there is uh, two oils. ¿Qué? No podría decir eso, ¿verdad? ¿Sí? No podría decir eso. Que sabemos que es un sustantivo incontable. Okay. Y la contracción negativa para um, is not, recuerden, es isn't. There isn't any milk left. Okay. No quedó nada de leche. Right? There isn't any milk left. Um, estos son ejemplos eh, con sustantivos incontables. There isn't any sugar. And uh, let's say in the guacal, no. <laughs> in my coffee. Okay. <laughs> there isn't any sugar in my coffee. No hay nada de azúcar en mi café. Right? No, no hay nada. No tiene azúcar. Okay. So that's the use of any. Because as I podemos utilizar any también, que es otro quantifier. And um, let's see. Okay. Right. Eso es en cuanto a estos quantifiers. El N, recuerden oraciones negativas. Vamos a las oraciones negativas ahorita. Empezamos con ejemplos singulares. There is an any. Okay. Okay, there isn't any ball in the soccer court. No hay ninguna uh, uh -huh, pelota en la cancha. There, there aren't car any. There aren't in, any. In the, in the road. Uh -huh. Aren't There's car in the road. Okay. In the road. Yeah. There are not, ahí, ahí tenemos la contracción negativa. There are not, there aren't. There aren't cars in the road. There aren't, y acá ubicamos el N. There aren't any cars in the road. No hay nada de autos en la carretera. Let's see, some more examples. Vamos a ver, vamos a ver con ejemplos nuevamente. Empezamos con, vamos a ver ahí, Vanessa, vamos Vanessa. So give, me some ex, give me one example. There isn't, no hay, no hay. They 
si me escuchabas. Yes, there isn't any. Este, there is it any. Um, Ay, no se me viene algo la mente. Sustantivo, cualquiera. No hay ningún que zapato, mesa, computadora, impresora. Lapicero. Lapicero, ok. Ah. No hay ningún lapicero. Sí. No hay ningún lapicero. There isn't any pen in this um, office. Ok, no hay ningún lapicero en esta oficina. Ningún lapicero. Uh -huh. No hay ningún, miren. Aquí ya cambió. Ningún. Ningún. Como decíamos acá arriba. Um, no hay ninguna pelota. Ningún. Solamente para que ustedes vayan viendo. Hay más o menos cómo, cómo se van utilizando ese N. There are any. No hay. Mm, ok, yo diría nada de automóviles. No hay nada de automóviles. O diría que no hay. Realmente no hay. Okay, let's see. Um, so we continue with uh, Juan Carlos. Give me one example using there is in or there are in. See any cars? Uh -huh. There isn't any. Vaya, recuerde que esta es una estructura singular. El is in. El is. There isn't any. No hay ningún carro. In the street. Uh -huh. um, ok. Porque acá en la de arriba, en la que dijo Sergio. Sergio nos dijo una parecida. Ok. No hay nada de automóviles. No hay carros en la carretera. Entonces acá, una estructura singular, tiene que ir el sustantivo en singular. Porque va acá. There isn't, there isn't any car. Ok. There isn't any car. Another example, uh, let's see, we have Diana, Diana, please. Another example, or two, if you have two. Vayan creando sus ejemplos. Diana? There is any star in the sky. Okay. <laughs> Plural? Do you have a plural example, uh, Diana? There are, using there are. There are any... Any... Diana, hello, hello. Okay, lo vamos a ir a Diana. There aren't any bottles of wine. Se cortó, Diana, se cortó. Uh, pero ahí lo completamos, porque si no, déjenos ahí el, el, el texto, ahí en el chat. There aren't any bottles of wine. No hay botellas de vino, right? So there aren't. Let's see, example, please. Um, we continue with, um, okay, Jacqueline, Jacqueline. Think about some examples, Jacqueline. Uh, there isn't any, <laughs> perdón. <laughs> mm -hmm, no problem. <laughs> there isn't any, <laughs> Ay, perdón. Don't worry, don't worry. Okay. Toma agua. De después, después, entonces vamos a ver. Toma agua. Um, veamos acá quién sigue. Gerson. Gerson. Hi, Gerson. No sé si Gerson está por acá. Hi, teacher. Hello, Gerson. So give, give me some um, examples. There aren't any. Any washes in the, no sé cómo se dice, lavadero? O... Clothes? Uh, uh, ¿Quiere decir que no hay ropa? No, no hay, este, no. 
eh, watches o cómo se dice dishes Dishes. trastes Mm. ajá dishes Ok. And the sink. Ok. Sink. Es el sink. Ok. Mm -hmm. There aren't any dishes in the sink. Ok. Good. Mm -hmm. No hay platos en el lavadero. Ok. Let's see. Um, the next one is Carlita. Carlita. There are not any books. Mm -hmm. There aren't any. Uh, there are not any books. Any books. Ajá. Puedes utilizar el are not o puedes utilizar la contracción. Ok. Y... Any other example? ¿Hay algún otro ejemplo, Carlita? Sí. There isn't or is not. Mm -hmm. Isn't. A bicicleta. ¿Cómo se dice? Any bicycle. Bicycle in my house. Bicycle in my house. Good. So now, you, you can think about different things. Voy a empezar a todas las cosas que no hay en la casa, en la oficina, que no hay en el país. <laughs> ok. No hay este, ¿cómo es que le? Árabe. <laughs> ok, ya, yeah, no, sí hay, ¿verdad? <laughs> ok, uh, let's see. Um, May, María Fernanda. Ah, no, Kimberly. Kimberly, ya le estaba dejando a Kimberly. Bueno, Kimberly. Pues se va a enojar conmigo. Kimberly. Sí. Ya pasé. There, there aren't any uh -huh. dogs in the street. In the street. Ok, good. Any other example? Otro ejemplo? No. Uh -huh. Ok, so now it's your turn, María Fernanda. Give me some examples. There isn't mm -hmm. any motorcycles. Creo que es motocicleta. Ajá. Um, five tires. With five tires. Mm, ok, con llantas pinchadas. Yeah. Mm -hmm. Okay. <laughs> okay, so there isn't any motorcycle with flat tires. Okay, good. So you thought about your example. Any other example, Maria Fernanda? Como? Only that one. Solamente eso. Do you have another one? No? Uh, no, solo eso. Only that. Okay, good. Light. Let's see. Menari, Menari, please. Menari, do you have another example, Menari? Oh, yeah. Teacher era five, no flat. Ahorita lo acabo de leer. Ah, ok. There are in... five tires. Cinco. Mm. Can you repeat it? There isn't any motorcycle, I heard. Yo escuché. Uh -huh. Ajá, yo escuché hasta la moto. Five tires. Que no hay una moto con cinco llantas. Okay. okay, so where do you get your example from? <laughs> ¿De dónde salió ese ejemplo? <laughs> okay. No sé, solo lo pensé. Okay, good. Yeah, maybe. <laughs> okay, let's see. Yeah, she's thinking about something. El cansancio. Yeah, I think so. Okay, hace. But that's true. Okay, uh, Merari, 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 do you have an example? Era. Era que no hay en mi casa, ¿verdad? Ajá, okay. ok. There is there is no washing machine in my house. Mm -hmm. Ok, listen. There isn't, there isn't, there isn't any there isn't. Washing. washing machine. Washing machine. Washing, washing machine. In my house. Ok. There isn't, there isn't, there isn't. Listen, there, there isn't, isn't, okay, something like this, isn't, there isn't, okay, there isn't any washing machine in my house. Okay, good, Menari. Let me see, uh, do we have somebody else? Maybe um, uh, Walter, hi, Walter, are you here, or Yolanda? 
Hello. Igual tampoco puede estar como evidente, ¿verdad? Ajá, ok. Eh, de... There are, there are in, okay. There aren't any animals in my house. Mm, okay, good. Okay. Uh, there isn't mm -hmm. any uh, Delio. <laughs> Ajá, Delio. Ok, there is an lion, any lion, lion in my office. Ok. Él había escrito esa. I don't know. Yolanda me dijo, teacher, ponga esto, pero me da pena decirlo. Ok, no, I'm just kidding. Let's see. Um, ok, so that was uh, kind of easy, right? Yeah, that was too easy. So now let's continue. No sé si le tomaron un screenshot ahí. Si no me dice sí. y cambiamos. All right. Ready? Okay, good. So we'll continue. Okay, Walter. Okay, y aquí tenemos lo que hemos estado viendo. Miren, ya, ya pasó el susto. <laughs> so a and sum and any. So estos son algunos de los quantifiers que hemos estado viendo. A plus a consonant sound, lo que mencionaba Yolanda, cuando utilizamos a, a or n. A plus a consonant sound, n plus a vowel sound. There is a bottle on the table. There is an apple on the table. Y tenemos aquí sum and any with plural countable nouns and uncountable nouns. O sea, aquí estos quantifiers, como los vamos a ir utilizando con contables o incontables. Para las oraciones afirmativas tenemos son there is some cheese in the fridge. Hay algo de queso en la refri. Negative any, there isn't any cheese in the fridge. And questions. Y con las preguntas que todavía nos faltan. Is there any cheese in the fridge? Hay algo de queso en la refri. Okay, entonces con negatives and questions we're going to be using in. Entonces con Negaciones negativas y preguntas, vamos utilizando el quantifier any. En todo caso, la pregunta diría, ¿hay algo de queso en la refri? ¿Is there any cheese in the fridge? Ok. Y también tenemos un agregado, a lot of. Este creo que ya lo han visto ustedes en algunos casos. Y hay más, estos solo son algunos. We use a lot of but with all types of noun, con todo tipo de sustantivos, quiere decir contable, incontable. Y quiere decir una larga suma o gran cantidad de. We have a lot of time. Tenemos. We have. What do we have? ¿Qué tenemos? We have. Guys, what do we have? What do we have? Tenemos tiempo. mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Sorry. A large number or a large amount. Entonces, pues, una cantidad o un número A. Grande o. Largo de. There are a lot of eggs in the fridge. Hay muchos o demasiados huevos en la refri. There is a lot of money. Hay mucho dinero en la cartera. Ok. In the purse. I have a lot of books. Tengo muchísimos o muchos. Demasiados libros. Hay a lot. A lot of. Bye. Um, le voy a agregar quizás un quantifier más. Que es y many. Y que es much. Es otro quantifier para indicar una cantidad. Um, I, ok. Utilizamos la misma estructura. There is much sugar in my coffee. Entonces, ¿con cuál utilizo cada una? Yo les pongo el ejemplo y ustedes me van diciendo el much y el many. ¿Con cuál voy a utilizarlas? The okay. ¿Con cuál utilizo cada una de ellas? Much and many. Based on that examples. Basado en esos ejemplos. What do you think, guys? Much and many. Significan muchos. 
Ambos. Ambos significa mucho. Singular y plural. Singular y plural. Ok, entonces el much, ¿con, cuál, con qué tipo de sustantivos lo utilizo? Singular. Singular. Ok, una estructura singular. Y o un incontable. Sustantivo. sustantivo. Ajá, un sustantivo incontable. ¿Y el incontable. many? Con, eh, con sustantivos. Plural, plural con sustantivos contables. Plural, sustantivos contables. Okay, so it means there is plus much plus uncountable. Countable noun. Uh, there are many boys in the party. Uh, there are right, a plural form plus many plus a, a countable noun. Countable noun. Okay, so now I need you to think about one example. Vamos a ver, en un ejemplo utilizando much, many, or a lot. Vamos un ejemplo aquí con la edad. Um, eso es lo que nos gustaría escuchar de ustedes. Hay muchísimo tiempo para terminar la tarea. O no hay mucho. <laughs> okay, let's see. Um, another one could be there are in. There are a lot of, uh, let's see, oranges. Oranges in the, in the board, okay? So think about one example using there is much, there are many, or there is a lot, or there are a lot. Voy pensando en su ejemplo. Puede ser con much, con many, con a lot, o puede ser con, um, well, yeah, only with that three, con esos tres. Think about two examples. Piensen en dos ejemplos. Recuerden, hay mucha azúcar. Hay muchos chicos, hay muchísimo tiempo o demasiado tiempo, hay muchas naranjas, right, en el board. So when you finish, uh, send your answer, your, your sentences through the chat. Están enviando sus oraciones en el chat. Luego les preguntamos, one by one, luego sí, uno por uno, vamos viendo ahí. Ok, hurry up. Ok, excelente, María Fernanda, Sergio, Adriana, Diana, good job. Excelente. So continue with the rest of the examples, because we're going to continue with something else in a moment. Ok. Ok, Juan Carlos. 
you can even use you can even use there is a lot of water a lot of water in the glass or in my glass there is a lot of water in my glass excellent sergio Fidel, there is um, um there are a lot of things there are a lot of things or there are a lot of thoughts Fidel, ahí no me quedó muy claro ahí la idea pensamientos pensamientos serían pensamientos serían thoughts ahí, ahí se le manda thoughts era como que o sea tienes muchos muchas ideas pensamientos, thoughts. Ideas y pensamientos no serían, o sea, sería diferente. Uh -huh. ¿De qué quiere ubicar usted? ¿Ideas y pensamientos? Ideas. 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 Uh -huh. Ah, pero ahora todos los días. Ok. Mm, Carlita. ¿Por dónde pasa? Le estaba preguntando a los compañeros. Okay, let's see. Um, I'm gonna start. Vamos a empezar ahí a leer los ejemplos. Um, empezamos aquí con María Fernanda. Read your examples, María Fernanda. Que lea mi ejemplo. Yeah, please. Voy. Eh, yo puse there are many children at the school. Okay, Sergio, read your example. Hola, hola. <ríe> Perdón, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Eh, el okay, primero no puse un ejemplo y después corregí. Eh, oh, uh -huh. botellas como se dicen así there are a lot of bottles in the box la primera uh -huh. eh, second is eh, there is a lot of water in the pool 
Okay. The pool. Okay, pool. Pool. Uh, pool. Pool. Yes, pool. Pool. Yeah, it's pool. 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 Okay, Adriana. Yo puse, there are many dogs on the street y there are many sales. 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 Yeah, good. good. Sales. Diana. Me escucha. Ya, yeah, read your example. <laughs> Estaba hablando con el micrófono apagado. There are, there are a, lot, a lot of food in the fridge. Fridge. Mm -hmm. Fridge. 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 Yeah, fridge or refrigerator. Fridge. Fridge. Okay. Fridge and the freezer, it's a freezer in the rear. Fridge, okay, good, good. Um, let's see, Juan Carlos. I have a lot of water in my glass. Water, 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 water. That's water. Let me see if I can play that for you, okay. So listen. Water, 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 water. Water, it's water. Water. And water, water, water and water. Okay, let's see. The next one is, um. okay. Vanessa, Vanessa, read your examples. Activate your microphone. Activate your microphone. That no podía. <laughs> they are some book in my house. Uh, there are some books, books, plural, books. They are some books in my house. Aha, uh -huh, okay. Ahí, el there, 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 with D, there. There are. There. Ajá, uh -huh, there, there are. are. Um, mm. A veces lo componen con el, el pronombre they, they, pero no, este es there, 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 ajá, there. Uh -huh, there. Otro es they. They, they, ellos, ¿verdad? They, este es there. <laughs> there are some books in my house. Ahí nada más mm -hmm. la S al book, books, 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 ah, uh -huh. books. Ok, eh, Yolanda, thanks, Vanessa, Yolanda. Ok, eh, there is much water in the river. Mm -hmm. There are... There is no, there, and they, there are a lot of trees in the street. Okay. Okay. Excellent. So just to check, um, let me see. The questions. We're going to have a practice through a game. So let's see how well you do it. Okay, so look, look at this. I need you to help me completing this exercise, okay? So for questions, what do we need for questions? Okay. ¿Qué necesitamos para las preguntas? So we have positive structures. There is, um, let's say, a cat. Las preguntas, you're going to place. Verb to be at the beginning, is there a cat? Okay, there is a cat. Positive. Question, right? Question. Mm -hmm. And uh, since that's a question you're going to be using, is there any cat? 
Entonces, en cuestión de preguntas, utilizamos el quantifier any. Um, plural form. There are two cats. Okay. Question four. Are there two cats? So we have a positive sentence and then we have a question. Okay. Are there two cats? Entonces, lo que vamos haciendo con las preguntas es nada más invertir el orden y utilizando el any. Okay, um, is there any cat? Are there two cats? Hay un gato? Hay dos gatos? Are there two cats? Or are there... Okay. Ahí le dejé el dos, o podría ser any cats. Puede ser el dos también. Okay, so now let's check that. Vamos a checar aquí el ejercicio que tenemos. So help me with that exercise. What do you think? Is there a castle? Question. Hay un castillo. Is there a castle? Look at the picture and tell me if that is true or false. Yes, there is. No, there isn't. Ahí tenemos la forma como contestamos la pregunta. Is there a castle? Hay un castillo. Sí. Yes, there is. No lo hay. What do you think? Yeah. Yes, there yes, is. Three. Okay. Excellent. Good job. So try to take notes. Vayan tomando algunas notas de la estructura. Are there any motor, um, let's see, motorbikes? Yeah. Are there any motorbikes? Another way to say motorcycle, by the way. Yes, yes they there are. are. Yes, there are. There are. Okay. There are. Cool. Question three. Is there a hospital? Ese gris que está enfrente no. No lo veo en el hospital. <risa> okay. No, no, there is an. No, there is an. No, there is an. No, there is an. A ver, vamos a ver. Ya no, no, ya no, los lentes ya no. A ver, háganle zoom ahí. Vamos <risa> a ver. No, pantalón. no hay. No, no hay. No veo. <risa> No, no tienen nombre. That was kind of hard, right? Okay, let's see. So now there, there isn't, right? No, Good. there isn't. Okay. So how about that one? Is there any, okay, any shops? Are there any shops? Yes, there is. Okay. Yes, there are. Mm -hmm. Yes, there are, right? Yes, there are. Cool. About this one, is there a swimming pool? What do you think? Yes, there is. Yes, there is. Okay, yes, there is. About this one, are there any trees? Yes. Yes. yes, there are. There are. Yes, there are. Okay. So, how about questions? It's kind of easy, right? Mm, are there any buses? Hay algunos buses? Hay no, buses ahí? There aren't. No, there aren't. Mm -hmm. No, there aren't. There, no, aren't. there aren't. Okay, good. Is there a station? Yes, there is. Okay. Yes. Yes, there is. Yes. How about this one? The nine, number nine. What do you think? Is there a park? Yes, there, are. there is. Yes, there is. Yes, there is. Okay. Are there any houses? What do you think? Yes, no. Yes, no. Yes, um, yes, yes there, there are. are. Okay, okay, good, excellent. How was about how about the questions? Was it easier? Most of the preguntas más fácil, right? Easy, easy, super easy. Okay, super, so let's see. Super easy. Let's see. Oh, uh, maybe um, questions. Oh, maybe we can play hangman. Okay. So let's see if we can play that. 
te dejas jugar, vienen a clase. Okay, let's see. What do we have to do here? Oh, okay. So, let me see. There you go. Um, we don't have instruction, right? No, we cannot play that one. Okay, so an easy one with uh, some. Okay, let me see. Okay, this one. So you have to give me some descriptions based on the pictures that you see again. Okay, the question is, how many windows are there in the bathroom? Ok, miren, ahí tienen otra pregunta. ¿Cuántas? ¿Cuántas ventanas hay en el cuarto? Entonces, ¿cómo puedo preguntar cuántas, cuántas eh, computadoras hay en la oficina? ¿Cuántas uh, let's say, eh, impresoras hay en la empresa? O sea, ese, ese how many windows es cuántas, cuántas ventanas hay. Y vamos utilizando la expresión eh, are there para forma de pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas ventanas hay en, en la habitación? So, how many windows are there in the bathroom? What do you think? There is a window. They are a window. There is. There, there is a window. There is a, a window. window. A window, okay. How many crayons are there on the table? ¿Cuántos crayones hay sobre la mesa? So, count them. Six crayons. Okay. Good, excellent. About this one, number three. Are there any, let's see, dolls in the bedroom? Dolls, dolls. Mu muñecas. Yeah, muñecas. There are. How many? ¿Cuántas? How many? How many Two. dolls? ¿Cuántas muñecas hay? Dos. Two. Two. Okay, so the answer Two. is yes. Yes, there are. Yes, yes there, there are. are. Okay, there are two. Good. Okay, is there any car in the bedroom? What do you think, guys? Um, is there any car in the bedroom? No, there isn't. No, there isn't. Okay, good. Number five. How many tomatoes are there in the fridge? <laughs> you have to count the tomatoes. <laughs> there are five tomatoes. Five tomatoes. There wow, five that's tomatoes. a beautiful fridge. Así tengo mi ref. Okay, but there are some things. There are some tamales. So you know, I'm Salvadoran. Okay, how many eggs are there in the fridge? There are five X. There are five X. Okay. Okay, next question. How many cans are there in the fridge? Cans. How many cans? What is can? Latas. Latas. Ah, okay. Two. two. They are two. There are two. There are two. There are two. Cans. Uh -huh. There are two, two cans. 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 La pronunciación cans. de este es cans. Can, cans. A can of soda, a can of cans. Vocabulary. Latas, latas. Latas. Can of soda. Can of soda. Is there any chicken in the fridge? Cans. Yes, there is. Yes, there is. You sure? Oh, yeah. Ahí está. Yeah, se ve bueno, se ve bueno. Yeah, it looks interesting. Okay, how many bananas are there in the fridge? There are three, there are there are three, three bananas. Three, three bananas. There, there are three mm -hmm. bananas. There are three there bananas. Are three bananas. And the last one, is there a pizza in the fridge? Yes, there yes, is. There is. There is. Yes, there is. It looks delicious. Okay, good job. 
So now you're going to have a task. Just give me a couple of seconds while I send you the exercise, okay? So you're going to be working in groups. And you have to select the correct, let's say, quantifier for the following exercises. So let me see. Okay. Okay, um, me ayudan ahí tomando una captura. Ahí está. Ok. Ok. Lo van a mandar al grupo. Ok. Se ve muy pequeño. Ok, se las hago un poquito más grande y le toman una foto de, de la primera parte. Ok, ok. Ok, ahí está la primera parte, entonces hasta la número 10. Okay. For this exercise, you have to select the correct uh, quantifier. Some, any, a, n, much, or many. Entonces ahí te van a ir, te van a ir eligiendo es el quantifier. Correcto. Okay, next part, this one. Ahí está la segunda parte. Okay. okay, so I'm going to create the breakout rooms. So, vamos a crear ahí la, las salas. So, work as a team. And trabajan ahí con su compañero. Ah, lo que van haciendo, chicas, no. es elegir el quantifier uh -huh. correcto. Por ejemplo, uh -huh. te gustaría mucho, much tea, some tea, many tea, and tea. Entonces ahí van eligiendo ustedes. Uh -huh. mm, pueden ir anotándolas en el cuaderno, las respuestas. La número uno, A, B, C, R, D, y le ponen el quantifier que es. Si lo, o si no, lo van editando en la computadora. Si no, en el cuaderno lo escriben. ¿no? Chicas, y aquí está Edwin también. <ríe> Chicas en Edwin. Ladies en Edwin. Sería many. Que no hay muchas. Yo digo que la otra es como many. Porque many. Pongan boletos. 
que no hay muchos melocotones en el plato porque solamente hay dos. Entonces yo digo que sería de aren many pitch on the play. Ah, play. Que no hay muchos melocotones porque solo son dos. Porque, ajá, en in, no puede ser porque sí, sí hay melocotón. Vea. Ahora dice, you should need to um, shoot. You should. No deberías. Que no deberías. No deberías comer mucho, mucha mantequilla. Much. Mucha mantequilla. Much. Um, much. Ajá. Que no debería comer mucha mantequilla. Dice John has got to. Quiero ver son uno, dos, tres, cuatro, cinco. John has got to. Come muchas hamburguesas. Ajá. Es como... Ay, no sé qué es. ¿Cómo sería? Fit, pitch, aren. No, there aren. Money, money. Es que como este Ani, Ani, para mí, ¿verdad, teacher? Que estamos con, como con el cuadrito donde dice afirmativo, negativo y, y pregunta. Uh -huh. Sí. Ajá, bye. Entonces yo, yo. Ajá, bye. Entonces eso es como un afirmativo, como un. Negativo o como una pregunta, no, porque no tiene el signo. Pero si fuera afirmativo, sería son. ¿Cuál sería? ¿Qué número sería? Para mí sería el B. Ah, pero ¿cuál es? ¿La 1 o cuál? La 2. La 2. The Darren. La número 2. The Darren. Pitches on the plane. ¿Cuál, ¿Cuál han pensado ubicar ustedes? En una vez. Uh -huh. Ok. Sí, podría ser eso. También podría ser many. Uh -huh. No hay muchas. No hay muchas. Sobre... Sí, se podría many también. Sí, sí. Está loco, pero. Entonces vamos por la 3. Y, y en la 9, teacher, que dice: There is a rice in the soap. Okay. Ah, oh, there is a rice in the soup. Uh, rice es incontable. Entonces sería much o many. Mm -hmm. Much, much. Mm -hmm. En la tres, creo que es much, porque igual es incontable. Sí.
¿Qué dice Juan Carlos? No, no soy tú. Por... Sí, sí, ajá. Yo, yo entonces, entonces sería many también. Ah, no, porque esas sí son contables, entonces sería much. Ah, por much, eso yo ajá. decía que ajá. Uh -huh. son? Son contables. Much sí, o sería. son. Más. Eh, uh -huh. Vale, entonces dejamos con más. Ah. Es como, sí. como que tiene demasiadas hamburguesas, algo así que debe decir. Sí. Ajá. Vamos a y ver. Don, don, ah. don consume tu. ¿Es de Don, de rápido y furioso o Don, de no? <risa> de no. <risa> no. No consume, dice. También dice mayonesa. Pero es que como que está, como que fuera pregunta. Uh -huh. Vale, pero este mayonesa es incontable, ¿verdad? Sí, incontable. Sí. Entonces sería Many. Más... Many. mucha mayonesa. Many. Ah. Uh -huh. Literal la, la cinco. Hoy la seis. Dice, nosotros tenemos, dice. Que nos ayude la teacher ahí con las seis. Vamos a ver. Nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos. Ajá. No tenemos Carlos dice eso. La cebolla va. Garlic. No, garlic es. Onio. No, cebolla. No. Yo como que fuera cebolla. Acá de picture. No, es... La imagen Ajo. que se ríe. Ajos. 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 No tiene, dice. Any. Muchos, muchos, no sería, des, tiene que decir porque no tiene muchos, va. Vamos a ver, eh. Dice, pero si la imagen dice, aparece ahí, solo es para saber el nombre, va. Sí, es para darles una idea también. Ah, no sí. es porque sí, hay, sí están esos tres y los estamos tomando en cuenta, ¿va? No. No, 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 no. no. Bye. Ah, pues sería Eni. Eni. ¿Estamos en lo correcto, teacher, o no? Solo en esa, corríjalo. Sí, yeah, any, sí. Yeah, any. Yes, okay. Okay. No nos quedan ajos. Vamos bien, entonces. <ríe> Gerson. There is water in the glass. Dice que hay agua. Any tendría so, que ser. Ser, sería... No. Eh, no. Zomba, son algo zomba. de agua. Algo, ah, ese es algo o alguno. Uh -huh. De agua, en el vaso. Uh, la ocho. En el glass. How... Espérame, espérame. Este, la siete. La siete. Pusieron. Literal, a, son. Son. Algo de agua, ajá. There is some water in the glass. Hay algo de agua en el vaso. Water in the glass. Hay algo de agua en el vaso. O hay mucha agua en el vaso. Mm. Me, many es para, para incontable. ¿Ah, sí? Puede ser son o many. ¿Verdad, teacher? ¿O tiene que ser una en específico? Number. Number seven. Number seven. Number Man, seven. Many or some? Mm, some. Some. Ajá, porque many es para contable. Recuerden, para contable. Yeah. Ok. Ok. Bueno, entonces, some, many some. es para contable. Many es para contable. Sí, es lo que acabo de decir. El, el sueño, el sueño, creo que es el sueño. Hoy la 8. Dice. Yo digo que ahí tiene que ir uh, many, entonces, por lo que acaba de decir la dice. How many muffins do you want to deal? Tiene muchos, muchos. Uh -huh. Muffins. Porque está en plural, tiene la S. 
O sea, son, son, son How varios. many, how many muffins <laughs> do you want? Mm -hmm. to? Sí, many. Mm -hmm. No hay. There is no. Uh, in, in a sopa. No hay. Allí sería. No hay many. Many. Se usa para teacher. Hello. Vamos por la 13. Oh. En esa sería any porque también se usa para preguntas. How many? O sería much. How many? Oh. Depende. Depende del sustantivo que estén utilizando ahí. Y del que tengan a, a, a la par. ¿Qué sustantivo? ¿El número es? ¿Número? 13. Ajá. Sí. Mit, mm, mit, dijimos que era contable, incontable. Contable. ¿No? Contable. Incontable. Ajá, incontable. Entonces sería much. Much, how much. Uh -huh. ¿Cuánta carne vas a comprar? ¿O comprar eso? Entonces el much se, se utiliza cuando es incontable. Correcto. Y el many cuando es contable. Cuando va un sustantivo contable. Y el any en preguntas. El many también puede ir en preguntas. Ajá, el any. Pero en esa no puede ir el any. Porque tiene que ser solo cuando es contable. No, en ese caso porque nos está preguntando de una cantidad. ¿Cuánta? ¿Cuánta sí. carne comprarás? Uh -huh. ah. Uh, 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 Yes. Um, apple. Yes. Y Un poco, dice. Sí, porque como es negativo. Ah, pues sí sería eso. ¿Qué dice Gers? Some, some. Es el... Ahorita le digo. Some, some sure. or much. Yo digo People que son. Sold... Algo sold... de sal. It's Porque much significa sal. mucho, mucha sal. It's too much sal. People. Eh, literal de o B o D. Yo digo que B. Tú. La gente no debería comer. Mucha sal, ajá, sería D. Entonces, D sería D. Definitivamente D. Sí, pero yo como ya. La 11, D. D. Sí, D. ¿Y 11? 11, 12. Es el 11, ¿verdad? Ah, sí, de 12. 12. Y pick out tomato for sal. Hay que picar, dice, mucho tomate, ¿verdad? O algunos tomates. Tomatoes es plural. Para la salsa, dice va. Sí, tomatoes. Entonces, eh, sí, algunos. Algunos sería, son, ahí sí son. Sí, para la salsa, sí, algunos son. Ah, literal. No. Y, literal A. Ah, sí. Ajá. Uh -huh. 13, 13. Uh -huh. How 13 o 14? 13. 13. How, ahorita, ahorita 13. vamos a la 13. 13. How many, 13. How many will you buy? How many will you buy? Boy. Esa es una, una pregunta de question. Sí, question. ¿Cómo dice la o que la compra, o compra mucha. Uh -huh. 
que vamos a ver ahorita me... oh, oh, man. va a comprar dice mucha carne o alguna how carne much? how much how much how much ajá how sí how much, much. ajá un poco un po mucha mucha ¿Ah? ajá. literal mucha carne ah. literal Hello, hello, hello. Sí, son. ¿Cómo? Y tenemos una duda con la número 11. 11, ok, 11. Uh -huh. ¿Qué sería? ¿Qué no, no? ¿Cómo la... la gente o las personas no deberían comer mucha? Ah, pues sí, sería mucha. Ah, pues sí, está, uh -huh. está bueno. Está buena. Pero, ¿eh? Entonces, Entonces la 12 sería al, la literal A. Son. Sí. Uh -huh. Son. Y las imágenes que presentaremos a continuación pueden ser pues, bastante fuertes. Así que. La 13. Considera usted si seguir adelante. ¿Qué significa? Como carne. Carne, carne. Bonita es carne. Carne, recuerden que es incontable. Uh -huh. ¿Cuánta carne vas a comprar sería, verdad? Es incontable, es incontable el carne. Ah, sí, aquí está, ya lo encontré yo. Ajá. Ya casi terminamos, Echeta. ¿Pero cuál van? Pues, eh, vamos por la 12. Bueno, ok. Sí, no, es que lo que pasa es que, que me, a Merari no le aparece, dice que no le aparece el examen. Merari. Es que no he hecho ninguno. Pero me aparece ahí el espacio vacío. ¿Cuál examen? Sí, entonces ahorita le iba a mandar la foto de donde aparece. Es que no he hecho ninguno. A veces, quizás lo confundí, sí. pero le aparece que le falta alguna nota. Es que solo le, eh, cuando yo veo el avance, cabal en la barrita del, del examen, no me aparece nada. Uh -huh. Y ahí hice todas las actividades que ahí salen. Yo le digo que cuando uno aprieta, por ejemplo, la unidad como cuatro, eh, para hacer como las demás actividades, a mí me aparece como la opción de las actividades, de las preguntas, y abajo me sale final exam, entre paréntesis, cuatro preguntas. Entonces a mí así me aparece. Yo sí ya lo hice. Ah, porque yo no he, no he hecho ninguno, creo. Sinceramente. Voy a checar Ajá. el progreso, a ver qué es lo que me aparece por el día. Si no, lo vamos Ajá. checando en el final de la clase. Ya casi. Vamos checando el final de la clase para... Voy a, voy a, voy a checar. Ajá, porque ya completé todas las actividades y solo lo, el, el espacio del examen no tiene, no he llenado nada. Me aparece en blanco. ¿Y el de la unidad 2 si lo hizo o no? No, es que ninguno. Es que ninguno porque no, 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 lo, no lo he visto. ¿Dónde es que está? Ahí le mandé una Pero foto. Voy a revisar. Ah, sí me ah, aparece. Ahorita ya la estoy viendo. O sea, voy me sale como sección 4 y me sale como homework. Ahí le doy para hacer las tareas, ¿verdad? Y abajo Ajá. es que me sale final exam. Ajá. Así le tiene que salir. Entonces solo le da clic y son como, como cuatro secciones, así como cuando hacemos la tarea. Ajá. Después voy a revisar. Ahorita checo yo para ver qué es lo que me hace falta. Vale. Eh, entonces vamos a avanzar. Dice People Show. La gente tiene show. O la gente no tiene como it to show. Um, people should. 
vi la imagen. Vamos con people, shows, 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 algo así. Realmente no debería. Y <ríe> it, to consumir sal. Mucha sal. Mucha sal. Okay, Mucha. Ya chequé, Mare, Merari, Merari Andrea ¿Sí? Sánchez sale, ¿verdad? Sí. Aquí me aparecen 100, todo, solo el examen final sale en 95. Ah. Pero de ahí todo está bien. Y a mí, o sea, que a mí me sale todo, todo ya, teacher. Ajá, lo ha de haber hecho como que era ejercicio. Ah, pues quizás porque, ajá, porque yo en ningún momento vi que entrar en el examen. María Fernanda, ya está todo, también. Qué bueno. Homework 1, 88, 2, 80, 3, 96, 6, 100, 4, promedio 91, midterm 100. ¿Y ese 4 de qué es? Ese, ¿Cuál? El 90, no. Ah, el examen, tarea 4, 100. En la en semana 4. Ah, yo dije que me saqué 4. No, sí, en la semana 4. Ay, sí, estoy afligida. Ah, pues entonces ya lo hice. <risa> es que yo pensando que no lo había hecho porque yo veía que ahí me aparecía en blanco la barrita. <risa> no, pero sí, ya, ya está. Ah, oh, vale. Inconscientemente lo hiciste. Sí, creo que sí. <risa> no lo hice con la mentalidad de querer el examen. <risa> Sí. Vale. Vamos con la right. dos. Dice. Uh -huh. I no, pick up. Much. Much. Sí. ¿Cuál? Right. La once. Ah, ya te Ajá. Ajá. Bueno, mucha sal. Ajá. Ay, ay, ay. Pick up. Pick up. Tomatoes for. Tomatoes for. Sal. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sal. For salad. Salad. Sala. 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 Pick up. Um, Levantar. Pick, dice, I pick up. Cortar. No. Pick up es recoger. Pick up. Es recoger. Recoger. Pick up es, es como el, el recoger los tomates. Los tomates. Mm. Um, Algunos no, son. No, son. No, no sé, no sé. Algunos tomates. Oh. Uh -huh. so, um, sí, es son muy... unos. Puede ser unos. Uh -huh. Algunos. Puede ser algunos. 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 Ah, yo digo que ah, algunos. Ay, oh, yo no aguanto. <risa> Ay, yo así es que, reloj, es que, pero bueno, aquí está. Es que me siento bien estresada porque los días viernes sí me toca trabajar fuerte. Ay, muchas cosas me toca hacer. Ay. Quiero ver, vamos con la Tracy. How? 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 Meet with what? Banana. How many? How many? How many meat? Meat? You? <coughs> How any? Como cualquier. No sé. How any meat will you buy? Que si compramos cualquier. No, no sé. How many? <laughs> que si compramos cualquiera, cualquier carne. Bueno, no, no sé, espérate, no sé qué es Will. Todo, entonces yo trataba de hacer bien los cuentos. Ya cuando llegué ahí siento que no me costó mucho, pero sí hay momentos en los que uno se le va, porque yo ya he pagado bastante dinero. Y, y no me he dado cuenta en qué, y la gente no me dice. Ay, tío, ¿qué me va a decir? Mira, aquí lo tengo yo. I assume that you finished. No, otra vez con Vanessa. Casos de la vida real. 
es que para que aprendan a no pagar, uno tiene que estar despierto, no a darle pista a los demás. Ok. <ríe> ¿Y qué le pasó? ¿A quién le dio dinero? Es que... Y le digo, como yo empecé a trabajar de caja, de cajera, y este y me preguntaba ella si había tenido alguna diferencia o algo, y sí, ha pagado, que quizás mis 300 dólares por todo ya los he pagado. Y la gente no le dice, mire, yo se lo di de regreso, entonces uno tiene que estar bien despierto, bien despierto, contarlo varias veces y bien seguro. que sí se lo di y que mucha gente dice, mire, no me lo ha dado y ya se lo he dado. Y si usted está haciendo algo más, ay Dios, se le olvida, o sea que ya se lo dio y capaz se lo vuelve a dar. Uh Sí, es rara la gente que le vaya a decir, mire, me ha dado de más, mire, me ha dado cinco dólares de más. Es rara la gente que vaya a ser así de honrada, es mentira. Cuesta. Y más usted que, pues, maneja mucho dinero, es, es bastante difícil. Sí. Wow, yeah, I think that's hard. Okay. No, no había pensado en eso. <laughs> yeah, but I know, I understand, and you, you may feel under stress. It would be super estresante. Sí. ¿Y usted, teacher, todo el día trabaja así en clase o cierra solamente ciertas horas? Mm, horas, horas. Mm. ¿Pero usted trabaja en oficina o desde su casa siempre? No, hay presencial y, es, tengo, y también en casa. Mm. Bueno, más de la noche de la casa. De ahí... Presencial también damos a varios lugares. Usualmente son móviles, se llevan a varios lugares, municipios. ¿Cuánto tiempo tiene de, de dar clases, Ticha? Como dos mil diez y five years, more. un poquito como cinco años, más o menos. Venes igual dice, tiene cinco años de trabajar en un. Eso de ser una persona de un banco y, y es trisante. Pero aguantado y ahí sigue. La que sí, en México, en cuanto banco trabaja. La necesidad del hambre tres veces al día. <risa> ok. Sí, sí. Bueno. Vamos a seguir entonces. Creo que ya terminaron, ¿verdad? Ok, Bien. sí. Ok, vamos a pasar a la sala principal. Y luego seguimos hablando. Ok. <risa> Hello, hello, guys. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio, chicos? ¿Terminaron? Más o menos. Yes, teacher. <laughs> We finish. You finish. Si están buenas, a saber. <laughs> okay, so we're going to check that. Uh, oh. Number one. Ah, ¿Qué nos ayuda a ir leyendo la número uno? Number one. Con la, toda la respuesta ya. Would you like? To... Le llamo. Uh -huh. Would you like? Would you like? 
answer? Con la... uh -huh. Would you like some tea? Some tea. That's B. Yeah, that's B. Uh -huh. B. Number two. Here. Vamos a ver, el número dos, voluntaria. There aren't many pictures on the plate. Mm -hmm. There aren't many pictures. Okay, good. Yeah, that's A. Uh huh. Okay, there are A. Number three, volunteer. You shouldn't eat too. Much. Can you read that, please? Let's see. Uh, volunteer. Va a ser quien nos ayuda ahí con la tres. Lean la toda completa. You should eat two. Any? Butter. Butter. Butter, 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 butter. Uh -huh. No sé si está bueno. You shouldn't eat too much butter. Much. That's much. D. 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 Much. Much. Ahí es much. Number four. Volunteer. Vamos a ver con la cuatro. John has got to many... Hamburger. John? Has go to. Uh -huh. Has got to. Many. Much. Some. Many. Many. That's C. C. Many. Many. Uh -huh. It's Contable. C. C. Uh -huh. Yeah, that's C. Okay. Let's see. Number five. Volunteer. Don't uh, consume two. Don't, Don't consume, consume too, too much mayonnaise. Much. 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 Yeah, that's much. Much. Yeah, that's much. Okay, good. ¿Cómo se pronuncia? Mayonesa. Ah, okay. Okay, good. ¿Cómo se pronuncia? Listen, listen, I'm going to play it. Mayonnaise. 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 Mayo. 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 También se puede decir así, solo que es informal. Mayo. 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 No le voy a hacer como gatito. Mayo. 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 Oh, yeah, yeah, it sounds like that. Okay. Mayonnaise. Mayonnaise. Nays. Mayonnaise. 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 Esa es la otra. Mayonnaise. Mayonnaise. Mayo. 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 Okay, good. Let's see. Okay. Next one. Yeah, next. Number six. Okay. We don't have any garlic left. Okay, good. Excellent. Number seven. Volunteer for number seven. Yo le puse la de. So, there is water. There is a water in the glass. Sí. Teacher, ahí teníamos una duda si era algo o un vaso de agua. Un vaso de agua, pienso yo. Mm. Ok. Ahí... Um... 
Dice agua en el vaso. Al final. There is some water in the glass. Hay algo de agua en el vaso. Ah, entonces era some. Some. Tom. Some. Number eight. What do you have for eight? How many muffins do you want, dear? Yeah, okay. Many. Number nine. There isn't much rice in the soap. Okay. Yes, excellent. Much. Yeah, good. Ten. I like to eat. Me gustaría comer. Uh, a, hamburger. Hamburger. a hamburger. A yeah. hamburger. Yeah, okay. Eleven. What do you have for eleven? People shouldn't eat too much salt. Okay, good. Twelve. I'll, I'll pick up. I'll pick up. Pick up means recoger. Okay, pick up. I'll pick up. Mm -hmm. I'll pick up some, some tomato. Tomato for, for salad. salad. Okay, thirteen. Vamos bien. No trece. Thirteen. Y la trece que decía, teacher. ¿Cuánta carne comprarás? Of song. Song. No era song. ¿No sé los demás que tienen? How many? How, no. how, how much? How much, much will uh -huh. you buy? Will you buy? Much. Much. Uh -huh. Ahí sería much. Uh, cuando hacemos preguntas para cantidad, ya sea contable y contable, sería how many para plural. ¿Y how much para sin, eh, incontable o yeah, incontable? ¿Cuál sería how much? How much meat will you buy? 14. What do you have for 14? An apple a day is good for health. Ok, good. And uh, 15, look, he's got two. Mush split. Ok, excellent. Uh, 16, we have. We have some, we have have some. of candies. Mm -hmm. We Jar. have a heart ah. of candy. D, D, uh -huh. D. Ah. Ah. We have a jar of candies. So Tenemos this... un frasco de dulces. Jar. Eso es un frasco, a jar. A jar. Entonces ahí era D. Es A, A. We have a jar of candies. 17, please don't eat. Ahí con dudas, please don't eat uh, too much fast food. Yeah, too much fast food. Okay. How many bananas are there? Okay, yes. how many bananas are there? Excellent. And 19, there is. I like of apple pie. Mm -hmm. There is. A slice of apple pie, that's B, okay, and 20. There are some bottles over here, over there. Mm -hmm. Yeah, there are some bottles over there. That was D. The... Okay, pasamos la asistencia, chicos. Adriana. Was easy. Just... Yeah, it was easy, I guess. <laughs> ¿Cuál, Sergio? Todas las tenía mal. Ahorita las estaba corrigiendo. Esa no, esa no era. Ok. ¿De 25 tenía buena? 5 de 5. De, de, de 5 de las 5 que hizo buena. Está Adriana Lice Chávez López. Present. Ok. Ana Coralia Flores de Hernández. César Ernesto Portillo Díaz, Diana Elizabeth Ramírez Arevalo, Aquí. Diana Verónica Cisneros, Diego Alberto Quintanilla, Edwin Alexander Argote López, Present. Elsie Arely Ruiz Meléndez, Pente. Fidel Antonio Villatoro Hernández, Present. Gerson Oswaldo Dera Santana, Present. Gloria Elizabeth Contreras Argueta, Gloria Elizabeth, Jacqueline Xiomara Araujo de Sura, 
present. José David Zúñiga Padilla. José María Mejía Espinosa. ¿Qué le pasó a José David? José María Mejía Espinosa. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Gemina Membreño. Karen, le dejo mensaje, teacher. No sé si Nayeli Machado. No. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present, teacher. Se durmió. Ah, ahí está. Walter Amelka Ramírez Molina. Present. Thanks, Walter. And Yolanda Pérez de Sánchez. Present, teacher. Okay, guys. So that's all for today. I'll see you in our next class. Nos vemos mañana, chicos. So no, have a good night. Lunes. Uh, mañana. Sí, Viernes y el cuerpo lo sabe, teacher. See you in October. <laughs> see you in October. See you in October. Wow. Hasta octubre, hasta octubre. Yes, yeah, see you in October. Nos vemos en octubre, chicos. <laughs> Good night. Good Happy night. weekend. Happy weekend. Bye bye, guys. Have a great weekend. Bye bye. Vanessa ya se durmió. <laughs> <laughs>